的金鱼有多金的样子，也真是太帅了。医生不是去牛津讲座了吗？我去，傅影帝也回来了。今天是什么日子啊？我们同时见到傅家三少。大哥，辛苦了，别骂等久了。走吧，走妈，该吃药了。今天是妞妞的生日，十六年前的事情，如果没有发生，该多好。来，妞妞，妈妈给你戴上。妈妈，这个是这个是什么？今天是妞妞的生日，这是妈妈给妞妞求的长命锁，保佑我的妞妞平平安安的长大。嗯、啊。妞妞过生日呢？妞妞今天怪不乖呀、啊？来，爸爸抱抱。哎呀，哎呦，妞妞成了！曾<笑>涛，你干什么？哎呀，丫头就是赔钱货，我有三个孙子就够了。哎呀，快去呀、啊！我让我回去，回去！妞妞，你把这两个转给我。妞妞，快点给我。曾家一家在里面待了十年，我没有让他们一天好过。他们就算是死，也弥补不了这一切。英娘如果看到这张照片，一定会回来找我的。妈，你放心，无论等多久，我们兄弟三人都不会放弃。什么事？你说什么？妈妈长命锁的女孩在北城出现过。大哥，是有小妹的消息了吗？当年埋头小妹的那家人，现在就住在北城的城西区。目前只知道他们在那里出现过，所以没有办法查清具体位置。那咱们赶紧过去看看，去城西问问，看看你小妹生活环境也行。妈，你别着急，注意身体。这样。我先陪你去。妈妈，哥哥，你们在哪儿？我还能找到你们吗？苏梦，我跟你说了多少回了，不让你过原来的生日，你哪来的小毛病？我都跟你说了，让你把所有的工资都交给我，你干这把我耍心眼子了？不是的，妈，我每个月赚的工资全都交给你了，这个是我兼职的代工店发的。
发的，发的也得先给你弟弟吃。你是不是忘了自己什么身份？你今天是不是发公司了？赶紧去阳光取回来，白养了你十六天，还做一条狗。你们家做生意那么有钱，我就背这个包去你们家，肯定会被你们家嫌弃的。要不今天就先不去你们家。啊，不是，别的呀，宝贝儿，那个你今天，宝贝儿，你等我一下啊，马上就给你买新包去。哎，苏叶，姐，开工资了吧？爸妈让我来找你拿钱来，能给我留两百块钱应应急吗？姐，你吃住都在家里。用不上啊，弟弟啊，你谁呀、啊、你？别跟我男朋友拉拉扯扯的。对，这个，他就是我的一个追求者。哟，看看他这一身，真是看着就令人作呕。苏爷，这就是你口味？不是吧？杨，你听我解释啊。那个是他追求的我，我跟他没任何关系。苏<笑>野，我可告诉你啊，离我男朋友远一点。苏野已经和我求婚了，而且呀，房、车、三金一样不差，彩礼三十八万八呢。疯了，你哪儿那么多钱？我男朋友花多少钱娶我，关你什么事？我告诉你，苏野家做生意啊。有的是钱，那这个呀，就是他前几天刚给我买的史奈尔手表，足足三万呢。所以啊，你不是说要拿这三万块钱去找工作吗？你竟然骗我！不是你有病吧？这不是你自己愿意给我的吗？我又没拿刀逼你。所以啊，你知不知道之前我攒了多久？我足足攒了五年。你这样做对得起我吗？我告诉你，少来纠缠我男朋友，信不信我抽你啊？呃，对。我告诉你啊，跟你这种人沾边，我都嫌掉价。苏野，你知不知道你在说什么？还纠缠不放是吧？苏野，哎，宝贝儿，你说，我要你给我狠狠抽他一巴掌，让他清醒清醒。苏野，我可是你姐，你真的要这样做吗？婷婷，我下去问问，看他们认不认识妞妞。这一巴掌你能忍的吗？我他晚上生气了，我是真没发火。哎妞妞现在应该和这姑娘差不多大吧？你怎么打人呢、啊？你不是你连吃多了闲着了是吧
，我打人关你屁事儿，找死！这俩人一看就是有钱有势的人，这不是我能惹得起的。姑娘，你没事吧？你叫什么名字？你家住在附近吗？阿姨，我叫孙梦，谢谢你。傻孩子，谢什么？最看不了男人打女人，要我帮你惩罚他们？不用了，不用了，也好，你自己的事情你自己处理吧。记住，女人一定要自强，才能保护好自己。啊、对了，你帮我看一下这个照片吗？正好婉莹要买包，要不顺走，反正这人没摄像头，他们也追不到我。景琛，我的包。这个阿姨的怀里，好像妈妈的感觉。孩子，你没事吧？阿姨，我没事。你伤到了没有？没有，只是我的包里面有我女儿的照片，那是绝对不能弄丢的。哎，她有自己的女儿，看来她不是我妈。阿姨，你放心，我一定会把你的包拿回来的。阿姨，脚崴了，我这儿有药。孩子，你怎么还随身携带着药啊？啊，我个死丫头！你赶紧给我出去赚钱去！像我生活费还等着你呢，真的没听见？怎么赔钱货？怎么回事啊？说多少遍就是不听。我比较容易磕到碰到，所以就随身带着。上班是怎么来的？你小时候不小心烫的。你是妞妞。妈，对不起，箱子路太复杂，人追丢了。阿姨，其实抢您包的那个人，其实是我弟弟，我一定会帮您把包要回来的。你能不能原谅他呀？他有弟弟，看来他不是我的妞妞。妞妞被烫伤的时候还小，也许长大了，伤疤早已经恢复了。孩子，看在你乖巧懂事的份上，我会原谅他一次。记住阿姨的话，女人一定要自强，才能保护好自己。谢谢阿姨。啊，你脚没事吧？哎姐，没事又来了。这回婉莹的包都不用买了啊！哎，你干嘛呀？这包你必须还上去，你这样做是在犯法。大姐，你有病吧？人家开奔驰的跟你计较这包是吗？你赶紧把这包给我，要不然回我让妈削你。你要是敢抢走这包，我就报警。苏梦，你胳膊肘往外拐是吗？算计狠了，苏梦，你给我等着。我的包里面有我女儿的照片，那是绝对不能弄丢的。这个阿姨一直在找女儿，会不会？苏小姐。阿姨，对不
东西，您看看有没有少东西。还好你小妹的照片没有丢。对了，星辰，你有没有觉得这个小姑娘有一种很熟悉的感觉？谢谢你，我们准备走。他会不会就是小妹？现在还等什么？赶快去找啊！好你个苏梦，你竟然把你弟的包抢走给别人！我看你是吃了穷心豹子胆，你要造反了！不是这样的妈，弟弟抢了别人包，这是犯法的。一个包而已，抢了就抢了，犯什么法呀？要是你，我学会了胳膊肘往外拐了。他可是你亲弟弟。你不抱着他说话也就算了，你还联合起外人来一起欺负他，你看我不怎么打死你！我告诉你，苏梦，我儿子以后可是苏家的顶梁柱，以后你要再敢忤逆他，你回来我就打断你的腿！告诉你啊，都是因为你把包拿走了，我没东西送婉莹了，惹他生气了，我把彩礼拽到五十八万八，他哄跑，这钱你给我出啊我哪里有这么多钱啊！我这些年来赚的所有的钱，全都被你们拿走了。我去哪儿给你们凑钱去啊？女人赚钱还不容易，我帮你物色了一个相亲对象，人家呀可是富氏集团的高管，光彩礼呀就整整给了一百万呢、啊。就是年纪稍微大了点，五十岁，丧偶。不过呀，配你啊是刚刚好，给你嫁过去以后。不仅可以享福，你弟弟呢也可以娶个媳妇儿，你们俩呀就可以找到各自的幸福了。啊，你让我嫁给他，他都五十岁了呀！不是五十岁怎么啊？不然人家那么有钱，人家要你。我告诉你，今天你是嫁也得嫁，不嫁也得嫁。再者说呢，你本来就是我们买卖的，就算我们把你卖出去，那多收点利息。那不过分！不要嫁给那个老男人，在这可由不得你。你今天要是不换上这身衣服，看我不怎么弄死你！走，给我换衣服去。走。好、哦，知道了。找到那孩子了吗？刚找到了，他又在我们七安中央酒店中吃饭。那还不赶紧过去？开车。哟，苏野，这不是你前女友吗？怎么变成你姐了呀，宝贝儿？她吧，就是我之前的一个童养媳。哎、哦，你们吃吃吃菜吃菜吃菜。哎，你干什么？你干什么？哎、身子不错呀、啊，啊！结婚以后给我生个儿子。<笑>只要把我伺候好了，每个月给你一千五百块零花钱，要是没什么意见的话，啊，就这么定了。我、哦、我不想嫁，你不会喝酒。我操！臭婊子，敢他妈拒绝我！啊！你们家收了我的钱。你就是我的人，今天这酒你喝也得喝，不喝也得喝。姐，那个姐不能看上你，那是你八辈子的福分，你就喝杯酒嘛。啊，姐夫。苏、嗯、影。嗯嗯嗯赶紧来帮忙！哎，姐夫，我来帮你。哈哈哈
他就在楼上包厢。我这边有点事情，处理完进去找你。好，那我在包厢里等你。嗯。曾涛，你怎么又喝成这样？我他妈喝酒关你屁事儿！是不是没事找事儿？我们爱上了。孩子，你还好吗？哎呀。没事，都是我连累了。你是我的妞妞，难道她是妈妈？你找死！她是我的女人，我劝你少管闲事儿，否则我连你一起收拾。在北城还没有人敢这么跟我说话。<笑>你知道我是谁吗？啊！我可是富氏集团的高管，富氏旗下所有地产都归我负责。哎呦，富氏高管这一年不得赚个几千万？哼，今天我李斌就是这儿的天。<笑>这个女人，我今天又要定了。来人，给我摁住她！我今天要当所有人的面，当心当她。一百万彩礼，落袋为安喽。伤害你，我哥哥姓曾，不姓傅，看来是我误会了。李斌，我傅氏容不下你这样的败类，从今天开始，你被傅氏集团正式开除，业内封杀。哎呦，傅总，不是你看到那样啊，哎哎，是他，他们出家为了彩礼，卖亲生女儿，哎，不是我要怪我出梦啊，哎呦，哎哎哎，傅总，傅总，傅总啊，哎哎，苏家亲生女儿。看来她不是我的女人。你爸妈简直不配为人父母。这是我的名片，到富士任何一家公司找份工作，早点经营独立，摆脱这种不幸的家庭。他们只会是依附在你身上，谢谢。嗯，他说的对，出去之后我才能更好的找妈妈和哥哥。谢谢你们，我记住了。真庆幸她不是我的妞妞，要不然我得心疼死了。妈，
这是四年，刚传来北城亮名单，你看一下。苏梦是苏家的养女，你说她会不会真的是我的妞妞啊？你好，请问，哎呀，我们这儿不需要保洁。不是，我是来应聘的。店长，有人拿着总裁的名片来面试。哎呀，苏梦，苏梦，我们这里可是高奢店，你来这儿干什么呀？店长，他拿的可是副总的名片，你看我们要不要？名片。他能拿到副总的名片，我看呀，就是在哪儿偷来的吧？苏梦，你想来我们这儿工作？你配吗？一身穷酸，活不起的样。我们这里随便一个包啊，都比你命值钱。哟，才高中文凭，也不看看这里是哪里？这里可是富士的高奢店，你走进来都是污染空气。苏梦啊，人穷命贱，就该有点自知之明。这里呀、啊。可不是你能来的地方，苏梦，赶紧带着你的东西滚，别逼我让保安轰你出去。小夏，上面说有个叫苏梦的女孩来面试，记得一定要把人留下。啊啊，好的，经理。苏小姐，我们店长说了。看在你弟弟是他男朋友的份上，不得录取你了。算了，你们说的对，我配不上这份工作。哎，工资一万，咱们都是打工人，何必给钱过不去啊？我的确需要钱，要不先试试？好吧。大哥，嗯，三弟，大哥。你说那个叫苏梦的女孩极有可能是我们的妹妹，没错，她总是给我一种很熟悉的感觉。对了，我刚收到消息，她现在已经去我们富士旗下的奢侈品店上班了。好，我过去看看。苏梦，按规定。这个月你销售额达不到五十万，我也没办法留。能干多久，看你自己本事。嗯，我会努力的。啊苏梦，你来我这上班也好，我会想办法把你的工资变成我。嗯、喂，苏野啊，你姐来我这上班了，工资一个月一万。最近手头紧呢、啊，得去告诉爸妈，找苏梦拿钱才行。啊！你把相亲的事情给搞砸了，害得我们苏家百万彩礼啊都给泡汤了。你倒好，这一声不响的就逃出家了。哎，你说爸妈不就说那几句打你两下吗？是不是一声不响的跑出去吗？你看给咱妈气的，我看着都心疼。你要是真心疼妈，那你就出去找份工作，而不是整天好吃懒做
，希望这混吃等死的。胡家，你弟吃你喝你怎么了？这是你一个当姐姐的应该做的。也好，你自己的事情你自己处理吧。记住，女人一定要自强，才能保护好自己。我不见他了。不是几天没见你的脾气见长了，苏梦，你是不是翅膀硬了？哥、啊，这一身名牌啊，你是不是都忘了你自己还有爹妈了？老苏，把这衣服给我扒了，让他清醒清醒，自己是个什么东西？咋？你干什么呀？妈，好了，你干什么呀？我你啊！妈，你有钱买衣服，你没钱养我们啊？妈，你就得把你这个衣服挂上网上给卖了。这是店里发的。苏梦，有什么事自己边上解决，别影响店里事。你姑娘身上穿的是苏梦的料，真是工作服。哟，这工作服都是大牌呀、啊，不愧是奢侈品店啊！哎呦，我们的小梦是有出息啦。这里东西是不是超贵啊？你要干什么？你看能不能有机会从那里边顺出来点什么？七爷，你能不能少点偷鸡摸狗的想法？上次因为抢劫的事儿差点进去，就不能长点记性吗？哎，怎么说话呢你啊？还不是因为你钱给的不够吗？你这钱要是给的够，你弟弟又惦记别人的吗？养他是你们的事儿，我没生他，我不管。哎，那你有义务养我们吧？就是。你在这上班，工资肯定不少。你赶赶紧的，给我们钱转下来。我刚上班，我没钱。哎他就是大哥一直说很像小妹的苏梦。这样，咱们先出去，等苏梦很看你。一会我找机会让他进来。里面做的可是影帝，富士三公子傅之阳，你什么身份就跟我上庭？没有，我只是进去送杯水。我看呀，你是想进去引起傅三少的注意吧？别以为你刚在门口那样我们看见，收起公子可怜。我告诉你，傅影帝可是我偶像，你给我离他远点，去门口站着去。苏梦是谁？他，快上来吧。你帮志阳调整一下皇冠的尺寸，试戴一下。记住，弄好了之后不要再让任何人碰了。我们明天就来取。嗯，放心吧，我记住了。苏梦，你个贱人敢勾引我偶像，等着被我报复！她是小妹。这样，一会儿热搜上的事儿，谁问你，你都不要回答。热搜？怎么回事？你先出去一趟。这事儿你们打算怎么处理？现在公司这边决定先不澄清，就借着这个事给你的心绪消消失。不行，万一他是小妹妹，我岂不是要害了小妹妹？你让公司马上发声明，注意保护好女方信息。吃阳，他就是个素人，咱们根本就……你要是办不到，我
我就换经纪人，你自己看着办。老三，听说你又上热搜了，是不是有女朋友了？给他们看看。没有，妈，在没找到妹妹之前，我是不会找女朋友的。那个苏梦真的很像小妹，不行，我明天得再去找找她。妈，那我先休息了。哎呦，这有些人呐，脸皮可真厚，都被骂成筛子了，还有脸出门见人？可能有些人吧，天生就喜欢勾搭男人，我没有勾引男人，而且对方都已经澄清了。那照片上。摸腹三少脸的人不是你吗？哎呦，弄我吧！来个人气腰子，就是这个性格，每次来都喜欢扯我干，我才不要见他。店长老公，我去个洗手间，关门跳了哈。先生，我帮您把鞋包好了。好，好，好，都包好，都包好。你好，这小手干嘛玩，干嘛笨呢？哈哈先生，请您自重。自重，哈哈哈！我懂，我懂。他们。是一件，哈哈哈哈哈！您放手，小姑娘，要不你考虑一下，做我的人，只要你乖乖的，这里东西随便你挑，我每个月还给你二十万生活费，咋样？哈哈哈哈哈！高老板呀，他呀，就是在跟你玩欲擒故纵呢。他之前就和我们说过，他呀，就想找一个金主，不想再打工了。哎，对对对，我是他妈，我清楚，这人啊，您带走。回去把这钱打我卡上就行了。胡说什么呀？哎呦，小宝贝，没想到你还两副面孔啊！哎，我喜欢，比我家那喜回婆强多了。哈哈。高老板，咱们二楼啊有私人试衣间。哈哈哈哈哈！哎，你不要脸的小贱人，敢勾引我老公！我没有，是他。老婆，他勾引我，他说他看我有钱，想做我的情人。什么？不过你放心，我没答应。我怎么可能让他破坏我们的感情？你怎么能污蔑我？我们店里有监控，我们现在就可以调出来看。哎，我们刚才可都看到了，是你自己往人家高老板身上扑的。哎呦，拦都拦不住啊！是啊，他经常发骚。上一次被你弟粉丝骂的狗血淋头的，就是他。夏店长。下次在你的店里，不要让我看见这个小贱人！哎呦，您放心，我们店里啊，容不下这种人。您消消气。这样啊，咱们今天店里所有的东西都给您打八折。还行，这个皇冠摘下来让我试试，没问题。哎呀，这个不可以，这是富三少的，不能动。苏梦少在这里胡说八道，这要真是不隐蔽的，他经纪人会不提前通知我，反而告诉你一个小店员。就是苏梦，做你。还能跟人家挽一个比呀、啊？我是说真的，我没有骗你、啊。你等一下，你别拦我，我觉得那个苏梦很像我小妹你怎么回事？我千叮咛万嘱咐，别让人碰。你搞成这样，这责你担得起吗？我。哎呦，三少，这可不关我们其他人的事儿啊！苏梦，这么大的事情，怎么不提前跟我说呢？店长，要我看呀，他就是故意的，给您挖坑呢。我明明已经说了。
，但是你们不听。不管怎么样，这事儿你都难辞其咎。夏店长，赶紧把他给我开了。这是小妖精，刚才还在勾引我老公。傅三少，富士集团呢出了这么一个事儿，你是不是应该把他给我开了，给我个交代呀、啊？哎，这可不行啊！妈，你要是把他开了，我们这一家子都得喝西北风去。我们还等着他赚钱，给他弟弟娶媳妇呢。就是，不能开了我闺女。我们含辛茹苦生他养他二十多年，就指望他赚钱养家呢。就是，你生他养他，看来他不是小辈。不开了你们也行，把这个皇冠给我赔了。什么？这个可跟我们没关系啊！他自己惹的祸，要杀要打随你们便。这头你要钱就行。不不，这事儿啊，可跟我们没关系啊。哦，对，还有个弟弟，重男轻女。宋茂，去把店里的监控视频给我调出来。宋茂，去把店里的监控视频给我调出来。小姑娘，要不你考虑一下做我的人？夏兰阳，这是傅三少的，不能动。苏梦，少在这里胡说八道。三少，我真的不知道是您的东西，您不知者无罪嘛。<笑>对了，我老公刚刚跟傅氏签了个大项目，咱们不要因为一个小员工伤了和气嘛。是是，高家。哎，陈文三少还记得高家真是好大的胆子，在我富氏的店铺欺负我富氏的人，还想不了了之。在北城，还没有谁家有这样的胆子。中主所有跟高家的项目，永不合作。三少，不要！我们家就靠这个养活了。三少，我们知道错了，你大人不计小人过，饶了我们吧。<笑>你们欺负人的时候。可曾想过会有今天？以后再在我富氏的店铺闹事儿，我会让我大哥处理你们高家。三少，三少，少下你有钱了，饶了我们吧。我现在这皇冠去从那边找金。我去跟导演解释吧。等，等一下。我去跟导演解释吧。等一下，苏梦，还行，事情。我是想试试修一下这个皇冠。哎，苏梦，我可告诉你啊，这件事儿是你自己揽的，我们可没钱给你垫底。我们的钱还留着给你弟弟娶老婆呢。就是，苏梦，你就是想引起印迪的注意吧？想飞上富家的枝头当凤凰，你配吗？哼，原来是痴人妄想啊！我看刚才高老板他是被故意勾引的。没错，毕竟。苍蝇不叮无缝的蛋，一个巴掌啊，还不响！我这一个巴掌，行不行？我给你打个平安扣做装饰吧。平安扣。小妹，你这是在做什么呀？看好不好看？这是妈妈教我的技法，我终于学会了。看起来好难啊！你给我做一个好不好？我保证不弄丢。这原来就是给你做的呀。你怎么会这个？你怎么会这个？说啊！这是我们花钱买回来的，以前的事不许再提，不然我就打死你！知道了没？我帮别人学的。跟谁学的？跟他有联系吗？剧组那边催了，我们赶紧走吧。不行，小妹的线索不能就这么断了。把他也带上，哎，又不是祖宗哦！哎哎哎，凭什么呀？经纪人，可不能再让这个贱人去勾引傅三少了。你嘴巴做好，给我放干净一点儿。你跟我们去一趟吧，好吧？好，那我拿下衣服，去去。哈
苏梦荷，凭什么所有人都护着你？你给我等着！听说高家的高珊珊也在片场，只要我将高家因为苏梦而被傅家打压的事情告诉他，他一定也不会放过苏梦的。老大，这傅三少啊，是不是喜欢上苏梦的白家虎？我觉得是。这要是攀附上傅家。我们苏家不就发达了？你们想去看看吗？我可以带你们去。大哥，你把那个给妈看一下。这个是妈设计的平安计划，只有小妹会。你。你找到小妹了？你找到小妹了？暂时还不能确定，不过我准备把她带去我的剧组，等会儿我忙完就会问她。你说的是苏梦？是的，我总感觉她很像小妹，就算她不是，我也能通过她找到妹。导演有急事找我，你先在这里等我一下。嗯。咱家苏梦要是能傍上富家三少，那小野还担心娶老婆吗？我教教他，让他学会讨好讨好三少，这便到时候鸭子又飞了。嗯嗯嗯 This girl is just fine. Just for your life. Is 谁家的粉丝？怎么偷偷溜进来的？不是，不是，苏少爷叫我一起来的。我怎么看你这么脸熟啊？哦，你就是那个跟三少一起上热搜的柜台女。我好不容易跟三少同一部戏，就是因为你，害我的热搜全被抢光了。放开我！都说了那是误会，傅三少都顶替澄清了。高小姐，就是这个苏梦，害你们高家和傅家的合作被取消了。三少还放言说要封杀你们高家。什么？好你一个小狐狸精啊，手段挺高明啊，是爱发骚吗？今天剧组正好插个裸戏，就让你呀、啊、搓个够。放开我！我都说全剧组放放开我！装的脸谁不会呀？志阳哥，我刚刚好意提醒他，让他给你保持距离，没想到他骂我，他刚刚还怼我。没错，我也看到，没想到装作一副楚楚可怜的样子，心思这么歹毒。我没有推他，没有，你没推，难道是我们珊珊自己倒下去的？志阳哥，都怪他，我今天的戏是没法拍了。赔偿金二百万，够了。你听见了吗？那女的膝盖破了个皮儿，就赔了两百万啊！这钱来得快呀！对影帝这么在意咱家苏梦，这苏梦要是在这儿折胳膊断腿了，我要她五百万，那不过分吗？干脆这样，咱们直接搞个一千万。我看行。哎，这个女儿啊，没白卖。小杨哥，你什么意思啊？你在为了这个狐狸精拿钱来羞辱我？高占山，我身边站的人是谁不用你操心。你要是再敢动苏梦一下，我让你和你爸妈一起从北城消失。
看一下这个。妞妞，只有妞妞会记这个。警察，你们找到妞妞了是不是？快带我去见她。只有妞妞会记这个，你们找到他了啊！妈，这是苏萌给老三寄的，老三我裹了。苏萌说，这是别人叫他寄的，老三徒弟派人过来让我给你确认一下。这个寄的除了我，只有妞妞会，我不会认错的。景深，那人现在在哪里啊？老三带他去片场了。那快让他把人带回来呀、啊！算了，我们现在马上过去。快点！傅之阳，你居然为了这个下贱的柜台女这么对我！顾珊珊，你把嘴给我闭上！你要是再不小心，我不介意让你滚出剧组。一千万马上就到手了。苏妈，个贱人！叫救护车！喂，小二零。妈妈，我在新宿。哥哥，我先回家。苏梦，苏梦，你刚刚说什么？先送医院再说。好。婉莹。哎。你知道小梦在哪吗？她伤得那么重，我们得帮她讨个说法。他呀，应该在特库病房。我带你去。好，好，好。妈孩子，你醒了，身上还疼不疼？阿姨，我没事儿。对不起，给你们添麻烦了。傻孩子，说什么呢？阿姨。这个平安扣是你做的？嗯，是我做的。孩子，这是谁教你做的？小梦啊，你怎么伤得这么重啊？你要是有什么三长两短，你可惹妈怎么活呀？你们得赔钱，我女儿伤成这样，这件事情你们必须负责。你们是苏梦的爸爸妈妈？当然了，小梦啊，可是我们从小捧在手心里长大的亲生女儿。今天你们把她伤成这么重，你们可得给我一个说法。苏梦这孩子，看着就亲切，可惜她不是我的妞妞。苏梦，他们说的是真的吗？是真的，问东问西的，你们想逃避责任吗？我告诉你们，今天不管是谁来，也得赔钱。对，赔钱。那你想要多少？一千万。你们可真是给我卖了一个好价钱。阿姨，别给他们，他们就是趴在我身上的吸血鬼。你这孩子怎么说话呢？我们俩把你养这么大容易吗？你就这么对我们啊？我已经还的够多了。我从上高中的时候，你们就逼着我辍学打工，我赚的所有的钱，全都被你们收了上去。我吃的、用的，全都是你们剩下不要的。你们从来都没有考虑过我的感受。怎么，你还真想当千金小姐一样被人捧着养着
，就你那贱命，亲生父母都不要你，你还真把自己当回事了。闭嘴！怎么什么都往外说呀？你说什么？苏梦不是你们的亲生女儿。阿姨，其实我是被他们买回来的。他是你的，他一定是你的。好，这钱我可以给你们，但是苏梦归我。行。你别太难过了，化盘是他们推下来的，从一开始他们就想拿你的命换钱。景真，我不想病房见血，剩下的事情交给你了。好。孩子，你放心，以后不会有人再欺负你了。阿姨，真的太谢谢你了。我还是想先问问，免得希望越大，失望越大。孩子，我还有些事情想问你。我这次来城西，就是为了找到我的女儿，也就是会记平安扣的孩子。啊，孩子，我女儿身上有一把长命锁，是她五岁的时候，你特意找人给她定制的。你、啊，苏野，哎，苏野，你一会儿帮我一个忙，事成之后要多少钱？要多少钱？真的？苏梦，阿姨想问你，你身上有这把长命锁吗？嗯、苏梦，你刚刚说什么？谢苏月的。妈妈，哥哥，我还会见到你们的，是吗？明明我也是被家里卖掉的，苏梦，凭什么你就是富氏的千金小姐？不过，你的一切很快都会是我的了。哎，哎，苏梦，你没事吧？我带苏野过来看你了。你这是哪来的？阿姨，这是我五岁的时候过生日，我妈妈送给我的。我很小的时候就被家里人卖掉了，我只有这一样，是我妈给的东西。娘娘，妈妈终于找到。什么？你是我妈？妈。那把长命锁明明是我的，你怎么能抢走我的妈妈？姐，这长命锁明明是婉莹的，你,你什么时候有过长命锁呀、啊？你，苏梦啊，苏梦，如果你回到富家，我什么也拿不到；但是如果婉莹混成富家的女儿，我能拿到一笔可观的钱。你愿不愿意跟我们一起回去？与其留在这个苏家，还不如跟阿姨一起回去，跟妞妞也是个伴。啊，妈，你真好！<笑>我相信，要是有苏梦陪我，我想我一定会很开心的。苏梦，你要是乱说话，我可保证不了。
。妞妞，以后啊，这里就是你的家了。一会儿我让管家带你去你房间看看。这么多年来，我一直都把它空在那儿，就等着有一天找到你回来。谢谢妈妈。富家真是豪啊，不愧是北辰首富，很好。这一切都是我的，现在要做的就是将苏木这个威胁给彻底逐出掉。妞妞，你看妈妈兴奋的，刚才在医院都忘说了。来，这是你大哥傅景琛。大哥好。这是你三哥傅之阳，他小时候可愿意跟你调皮捣蛋了，你还记不记得了？呃，妈妈。你看，都过去这么久了，我有些记不清楚了。这些年啊，真是苦了我的妞妞。待会儿你二哥回来，我再介绍你们相认。嗯。他们这是在怀疑我。小妹，欢迎回家。啊，谢谢大哥。啊、小妹不记得安好了，为什么她要知道？小梦，以后啊，这里也是你的家，有什么事情就跟阿姨说，有我在，没有人敢欺负你啊。这个呀，是阿姨给你的一点小心意，以后呢，和妞妞你们两个人好好相处。大哥，我总感觉有些不对劲。你说她真是咱们小妹吗？我也在怀疑。这件事情我会找人好好调查调查。我感觉苏梦更像小妹。苏梦，我警告你，有些事情最好烂在肚子，否则我就把你妈的药给换了。看看你妈的命能有多硬！不要，我不能让她伤害妈妈。好，我答应你。<笑>哎呀，苏梦啊！宝贝儿，你说我帮你这么大一忙，你是不是啊？拿了钱，什么该说什么不该说，知道？明白。<笑>你们在干什么？好吧，苏野，怪不得你在医院帮夏老英说话。你明明吃了那把长命锁，是我从小带到大的。你看，我这叫识时务者为俊杰，知道吗？不是你回复是你能给我钱吗？我还不如帮万莹。苏梦，你生的再好又有什么用呢？你的一切呀，注定都是我的。夏万莹，真的假不了，假的真不了。你的身份早晚都会被拆穿。傅烟华现在对我只有亏欠感，哄我还来不及呢。只要我一哭啊，你说的半个字，他都不会相信。你可真够无耻。哎哎哎！不是会让你姨妈回家一分钱。苏梦，别逼我抽你啊！你们在找什么？这钱是哪里来的？大哥，苏梦啊，就是个白眼狼。咱们好吃好喝供着他，他居然还偷咱们家的钱，继续去接济他弟弟。不是的，不是我，是他们。姐，你说你都住进复试了啊？你忍心让你弟弟睡大街吗？苏野，你胡说什么呢？明明是你和夏兰英狼狈为奸被我发现。苏梦，你自己伏地魔啊！别往我身上泼脏水。真的不是我，哥，我才是你亲妹妹。你不信我，信他。那小妹是想
，我要让苏梦这个寄生虫滚出我们富家。不要，不要赶我走！我这里有一百万，拿着钱，别让我的富家看见。哎，小妹，你和你男朋友，你最好别见，劝导点他们去。哥，哥，你就这么走了？到此为止。这个苏梦不能再留，必须得想办法解决掉才行。大哥和三哥还在怀疑我，哎，还有个二哥，你利用一下。苏梦，你要是身败名裂，我看你还怎么在富家待下去。妈妈，哥哥，哎，小梦，过来一起坐。你给我买那么多衣服，我都穿不过来了，好看吗？我的妞妞啊，穿什么都好看。<笑>苏梦，来厨房帮下忙。苏梦，别怪我狠，我这也是被你逼的。大哥他们一直怀疑苏梦才是小美，我也觉得像，想过去看看。妈，我先出去一下。你们干什么？你们干什么？哟，怎么还推不得了？还真当自己是富家小姐了？你不过是夫人带回来的一条流浪狗而已。苏梦，听说你不择手段的勾引三少，为了进富家，你还真是什么都做得出来呀、啊！我看你没了这张脸，还怎么发骚狗呢？你们这样做，不怕夫人骂你们吗？还敢拿夫人威胁我？我可是有小姐罩着，难道夫人还会为难我不成？你们在干什么？二少爷，我们就是想向苏梦讨教几道城西特色家常菜，谁知道他就在厨房撒起泼，夫人和少爷对他这么好，都不知道感恩。就是，我只是让他做点事儿，他还在这儿摆上谱呢。够了，自己的管家里爬，再下次给我滚出富家。对不起，二少爷，我们知道错了。你要用水冲洗一下。你又是涂点药。这里有药，记得一会儿擦一下。我们一起去客厅吧。我想趁这个机会给阿姨做几道菜，毕竟我能为她做的事情并不多。有机会给妈妈做饭，太好了。二哥，你怎么把人都赶走了？小妹的身份，我觉得还是有点问题。只不过妈现在的心思全部都在她身上，我们只能暗中调查。没什么，小妹，都是家宴上。能给我做一点山楂汁吗？山楂汁，小时候我没什么胃口，妈经常带着你给我做。小妹，没忘吧？小妹，没忘吧？啊，二哥，这我怎么会忘呢？那就好，能再喝到小妹做的山楂汁
，此生无憾了。阿茂，这个长命锁我可以还给你，但是你要帮我做件事儿。想干什么？帮我做山楂枝，打消傅斯年对我的疑虑。不过这个事情不能有其他人知道，否则你就永远别想和你妈相认。好，我答应你。希望你们说话算数。当然。嗯、苏梦，这次我就让你当着所有人的面身败名裂。给你的烫伤药，你怎么没擦？忙忘了。时间耽误久了，小心会留疤。你和我小妹小时候一样，每次都是我追着她给她涂药。二哥。谁？谁？二少爷，夫人海宁去用餐。好，知道了。我们一起去吧哥来了，苏梦，今天我们一家人团聚，你在这垮个脸什么意思、啊？你们一家人？妈，你看啊，这个苏梦她瞪我。小梦也应该是想妈妈了，她还不能和家人团聚，你多理解一下啊。妈。小梦，坐下一起吃吧，这里也是你的家。来，妈，尝尝这个，这个好吃。嗯，这菜谁做的？是苏梦。小梦。没想到你还有这厨艺，妈妈喜欢，真的太好了。今天我敬妈妈和哥哥们，庆祝我们一家终于团聚了。小梅，这山楂汁真的是你亲手做的？小梅，这山楂汁真的是你亲手做的？大哥，那个时候啊，妈妈叫我去换衣服了，所以我把制作方法和配方都告诉苏梦了，苏梦帮我做的。难怪多了这种味道。妈，我身体有点不舒服，我先回房休息了。好，那你多注意休息啊。妈，我还是有点担心二哥。苏梦，你帮我去给他送杯水吧。好。苏梦，看你还一什么脸蛋在这。夫人，不好了，苏梦和二少爷。把话说清楚。我看见苏梦进了二少爷的房间，然后房间里面就发出那个什么。什么？妞妞
，跟我上楼去。你怎么样了？打了镇静剂，等我就没事了。店里的时候就喜欢勾引客人，没想到啊，你一身剑气，死心不改。你说你没勾引我二哥，这是什么？等我们二哥有点瞎吗？够了，哥。思年，这到底是怎么回事？妈，刚才的山楂汁被人下了药。好你个苏梦，这么下三滥的手段你也用得出来？妈，不能再留苏梦在富家了。我没有，我没有下药。傅阿姨，你相信我。苏梦，不要在这死皮赖脸。你算什么东西啊？也敢勾引我二哥？妈，是我帮忙让他低调撒狠的。二哥，我才是你亲妹妹，她就是个狐狸精，你别被她骗了。夏婉莹，你少在这儿无人清白。你以为我没有证据？苏梦，那些装可怜的惯用伎俩，我早就清楚。苏梦，你还有什么要解释的吗？苏梦，你还有什么要解释的吗？金收留你，没想到在家里养了一只白眼狼。我没有，你听我解释，阿姨，我也不知道山家之力为什么被人下药，是夏婉莹，肯定都是她搞的鬼。够了，你还往妞妞身上泼脏水，妞妞她那么善良，怎么可能做出这种事情？我才是你的。哎呦，妈，您可别气坏身体了，马上就要人给您送药。不行，妈妈的命都捏在夏婉莹手上。苏梦，你给我慢着，这事跟他没关系。思年，你知不知道你在做什么？下药的人最不可能的就是苏梦。下药这件事最不可能就是苏梦。二哥，这事实都摆面前了，你怎么还帮他说话呀？不是他，难道是妞妞吗？妈，这件事我会调查清楚的。不行。我不能留一颗定时炸弹放在妞妞身边。妈，我也相信这件事情不是苏梦做的。如果真是他做的话，为什么选择大庭广众下下药？他如果真的是动了这个心思，不应该是私下做这种事情吗？对呀、啊，妈，你可别错怪苏梦了。看来我真的是错怪苏梦。既然你们都这么说了，就先不赶他走了，把事情查清楚。看来他们三兄弟还是不信任我。我得尽快解决苏木才行。喂，宝贝儿，终于想起我来了。苏爷，帮我解决苏木那个贱人，你要多少钱我都给你。好啊，刚好上次那一百万也花差不多了，交给我来处理吧。苏木那个贱人可不好搞。富家的三兄弟好像知道什么，都在护着他。不是，你是不是忘了？这富家是傅夫人说的算，只要他想赶苏梦走，那谁能拦得住呢？是啊，我只要解决他一个人就够了。苏梦，跟我走。你干什么啊？干什么？当然是让你离开富家了。不可能，这里是我的家。傅延华现在恨不得什么都给我，就算我现在要他的命，他都能给我。你拿什么和我斗？还是乖乖滚出傅家吧！我会给你一笔钱，让你过衣食无忧的生活。你假冒我的身份，不可能骗得了他们一辈子。想让他们相信我，其实很简单，只要你被傅家嫌弃，那我就能安安稳稳坐稳傅家千金的位置。苏爷，还不出来？你干什么？姐，你也别怪我啊，要怪就怪你自己一分钱都不给。与其是这样，还不如帮婉莹呢。苏叶，你怎么这么糊涂？夏婉莹就是一条毒蛇，她早晚都会把你毒死。
Holmene.。你是故意的？你到底要干什么？我倒要看看这富家千金如何解密。你们两个居然合起伙来骗人！苏氏知道了，一定不会放过你们的。苏梦，还是先担心担心你自己。什么意思？五分钟内打掉一亿塔这账户上万亿美金。五分钟内打掉一亿塔这账户上万亿秒，你女儿就没命。景琛，快先打钱救人！夫人，我早些时候看到小姐被一个男的给绑走了。那个男的好像是苏梦的弟弟。苏梦他现在在哪儿？夫人，我们也不知道。看来终究还是我害了妞妞。我早就该听妞妞的话，把她赶走。思念，你快查一下那个苏梦到底在哪儿。如果妞妞受到一点伤害，我一定让她百倍偿还。妈，您别着急，我这就去安排。好吧，你心里有什么不平衡？对妞妞下此毒手，苏梦，我要是有什么对不起你的地方，我可以和你道歉，但是你不能这样害我，你这是往我妈心窝子里扎呀！妞妞，你不用跟她道歉。苏梦，没想到你会这样。不是的，是苏莹，我她强行把我带过来，我根本什么都不知道，我也没有要绑架她们。你还在这撒谎，所有证据都指向你，你还。睁眼睛说瞎话，没有，真的不是我做的，我没有做。我现在最后悔的事情就是把你带到傅家。妈，这件事交给我，我来调查，一定查个水落石出。我现在就给刘管家打电话，让他把周围所有的监控视频全部查出来。做的就是对妞妞下手，动我傅延华的孩子，我绝不信此手软。夏婉莹根本就不是你女儿，她就是个骗子。你还往妞妞身上泼脏水，快把她身上的衣服给我扒光，让她的裸照视频遍布全网。
，你连这种谎话都敢编，看来我是对你太好了，赶紧动手！住手！住手！你们来干什么？你们现在不应该去楼上关心妞妞吗？我不要，不要，别拍我照！我们会调查清楚。拍裸照？妈，你们也太过分了吧！傅志阳，妞妞现在晚上都不敢睡觉，全是这个苏梦给害的。我告诉你，给我记住了，妞妞才是你的妹妹。这件事情我还在调查，我们查清楚真相才给小妹最好的交代。您放心，我们三兄弟是绝对不会让小妹受丝毫委屈。我只给你们两天的时间，找不到证据，我就让苏梦没脸活在这个世上。苏梦，你最好认清自己的身份，否则他们三个也帮不了你。吃了安定，暂时睡下了。老二，妈给的时间不多了，让你调查的监控怎么样了？小区里的监控视频都被人为给破坏了，弄得很彻底，没有办法恢复。我不相信监控室的人会听苏梦的使唤。你们有没有发现，自从夏宝年来到咱们家之后，就一直把苏梦往外面赶？没错，而且他只有长命锁，小时候的事情什么都不知道，这点很奇怪。那把长命锁是不是他的，也不好说。喂，苏野。他不是卧床不起了吗？哎，苏野，你那招真高啊！苏烟华对苏梦的态度已经急转直下了，很快他就会亲手把自己的亲生女儿给赶出傅家。行，宝贝儿，我后半辈子荣华富贵可都指望你了。苏梦果然是我们的小妹，我就说嘛，我就告诉妈，光说没有用，反而还会连累苏梦被赶出去。得让他彻底消解才行。苏梦，你是来找我妈的吗？有些话我想给苏阿姨说，可能她现在不想见我吧。你别难过了，有什么话跟我说吧，我替你准告我妈。苏梦，我警告。有些事情最好烂在肚子里，否则我就把你妈的药给换了，看看你妈的命能有多硬。算了，我还是亲自给她说吧。小妹，你再忍一忍，很快我们便能揭穿那个冒牌货的真实身份。妈。怎么，又是为苏梦来的？我告诉你们，少搭理他。妈，那个长命锁虽然是找小妹的线索，但不能说谁挂上谁就是小妹吧？志阳，你什么意思啊？你从小就喜欢捉弄妞妞，我现在好不容易把她找回来，你还把她往外推？有你们这样当哥哥的吗？啊，你们看看城西那个破地方，这十六年她得吃多少苦，你们就一点都不心疼吗？妈，我们就是在意小妹，所以在这件事情。我们不允许出现任何差池，否则对我们、对小妹都是一种伤害。这样吧，我们还是从医学角度来具体分析一下。我给小妹做个亲子鉴定，这样对大家都好。大哥、二哥、三哥，你们是在怀疑我吗？没想到回了家还得被哥哥们怀疑。我可以做亲子鉴定，自证清白。哎，你看看你们，把妞妞惹生气了，你们就高兴了是吧？大哥，一切准备就绪。啊，您不是坚信夏婉莹就是妞妞吗？那这样，儿子们，请您看出好心。
苏叶，怎么搞成这样啊？这北辰我是待不下去了。你看我这浑身上下，你是不是得给我这个数才合适啊？苏叶，帮我彻底赶走苏梦。你要我多少钱，我都给你，不然我在傅家也待不下去。你一个子儿也不想。夏云刚，你这算盘打的挺好啊。告诉你。你要是不给我钱，我就把你那事儿都说出去，大不了鱼死网破啊！我捞不着好，你也别想好过。这卡里有一百万，剩下的等事成之后，我继承富氏集团再给你，双倍。妞妞为什么这么执意要赶走苏梦？要我说，你们有钱人的钱就是好赚。<笑>行，你放心啊。咱们俩是一条身上的蚂蚱，我肯定帮你啊！哎，苏野，苏家每一分钱都是我妈和哥哥辛辛苦苦赚的，我绝不会让你拿走。在这个地方，苏，我告诉你啊，我还挺庆幸当年爹妈给你买回来，这不妥妥给我买一财神爷回来吗？啊！苏爷，你别高兴的太早，等夏婉莹这个冒牌的身份被拆穿的时候，苏家放你一苏梦，你少在这儿太监操皇帝的心。有了你这个长命锁，傅延华只会任务，你妈、你哥、你的一切，都是我。苏梦就是我的妞妞，这怎么可能？哎，哎，这是我的。哎、我妈一定会认清楚你的真面目的。呀，还真是母女情深呢。你再怎么自作多情，苏烟红会看你。我都做了什么？我都做了什么？天哪！妈妈，对不起你。你连这种好事都敢编，看来我是对你太好。赶紧动手！苏野，傅家那三个儿子太难搞了，帮我做一份傅延华的亲子鉴定，事成之后再给你们。夏婉莹。绝对不会让我妈和哥哥们继续被你们骗。那是苏梦怎么办？要是这次的亲子鉴定再不能把他赶出去，我就弄死你！你要弄死谁？你要弄死谁？妈，哦不，莫夫人，我真的知道错了，我也不是故意的，我也是从小被家里抛弃。我也想过了，所以你就要赶走我的亲生女儿，毫无廉耻的霸占属于她所有的一切。夫人，真的知道错了，真的知道错了，是，都是苏爷，是他让我假扮你女儿，我都是受他迫使的呀。臭婊子，你别把老子拉下水啊！这不都是你导演的吗？你滚边去！来人，把腿给我卸了！富二傻，你能饶我一命？富二傻。姐，姐，您帮我求求情，您您您好歹也得记着我苏家对您十六年的养育之恩呢，姐。这十六年，苏家对我只有算计和剥削，我不欠你们任何。姐，啊啊，姐，姐，夏婉莹，看在你和我有相似童年经历的份上，这次我就原谅你，以后的路你好自为之。夏婉莹。你应该庆幸妞妞善良，不然你所做的一切，我傅烟花一定让你生不如死。还不快滚！妞妞，妈妈错了，你原谅妈妈一次好吗？再也不会发生这样的事情了。妞妞，妞妞，不要再跟我走。
，好不好？妈妈，这十六年来，我真的每天都在想念你和哥哥们。妈妈，妈妈不会赶你走，妈妈怎么会舍得赶你走？妈妈，这是妞妞。妈妈也想让你参加集团管理，特意让你大哥呀在公司给你安排了要职。可是我现在对公司的业务还不熟悉，而且如果我曝光身份的话，也没有人好好教我。不如我从实习生开始做起吧。妈妈，你不用担心，不会再有人欺负我。你们就是我最大的底气。<笑>好。对了，最近好多娱记都在给我打电话，问我是怎么从丑小鸭变成天鹅的。我是被骚扰的，实在没有办法了，就说其实我不是富家的女儿，是富家认错人了。妈妈，你可千万要跟我保持一致，千万别露馅了。你这孩子，有什么事情就跟妈妈说，妈妈来帮你处理啊。才不要，自己的事情自己做，这是妈妈从小教我的。好好好，都依你。<笑>景琛，你在公司可要好好保护你妹妹。放心吧，妈。慢着点，小心点。哎呀，你放心啊，珊珊姐，你帮我进富士集团，我肯定尽心尽力帮你做事的。啊，会不会看？不望。苏梦，哟，这不是富士大小姐吗？豪车呢？财产呢？我告诉你，我可是看过娱乐头条的，你也不是什么富士大小姐，有什么资格在这儿跟我嚣张？要你多管闲事。你就是苏梦啊，从城西那个破地方来的，高中学历吧？怎么了？大家进入富士集团，哪个不是九八五二幺幺毕业？你一个高中学历，开玩笑呢？新来的，把垃圾倒了去。我是来实习的，不是来干保洁的。废话那么多，苏梦，你要是耍性子就回家耍去，让你干什么你干就得了。不想干，先给你妈滚蛋。算了，先不跟他们一般见识。总裁，你还有什么要吩咐的？今天我亲妹妹安排在你们部门实习，她可是我们的劲头肉，有事受半年问题，我第一个照顾。哎呀，我您放心，没有任何差错。就是富家的心理大小姐了吗？我要是把她伺候好，那我的升职加薪不就妥妥的？大小姐，我担心。大小姐，你好，这边请。你不坐这干什么？过来认识认识呀。他们这是把我当成富家千金了。也好，有了这个身份。我在这儿帮高家做事就方便多了。低调，低调，我不想太张扬。啊，懂了。哎，我,我们都懂。哎，您放心好了。夏婉莹，你还敢在这儿假冒身份，真是一点教训都不长。前几天刚发生的事儿，这么快就忘了。假冒身份。苏梦，你说什么呢？这婉莹可是父亲特意交代我特别关照的，你要再敢在我面前胡说八道，小心我让你吃不了兜着走。你确定副总说的人就是他？这还用确定吗？这还不明显吗？就他这一身穿搭品味，还不能证明他的身份吗？啊、哦，他不是富家的千金小姐，难道你是啊？瞅你那穷酸样吧！<笑>来，大家看看。这是前几天我们家族的聚餐照片，大家
，还有什么疑问吗？哇，你会搞起菜呀、啊嗯！那你是不知道富士酒店，随便一道菜到上万，那种地方，有些人这辈子估计都想都不敢想喽。你应该也没见过吧？彼此彼此，要不然我们让傅大小姐带我们大家见识见识。苏梦，你别在这激我，我是不会上当。怎么，你不会怕是假身份被拆穿？不敢吧？我怕什么？那个饭店可是我家的产业。苏梦，少在这儿事。我听说再订个包厢都要十万哎。婉莹，求求你了。行吧，就当给某人。见见世面。傅延华之前给的卡，糊弄一下银兵应该不成问题。帮我找个最大的包厢。这卡、个，傅氏不是已经停用了吗？嘘，你里边请。龙虾、鲍鱼、鱼子酱之类的海鲜都是我们这里的特色。怎么这么贵？我可不想把高价的钱花在这帮穷逼身上。哼，呃，我海鲜过敏，你们点点素菜吧。你们吃不了，我们可以吃呀、啊。对呀、啊，就是就是，我就不客气了，服务员。这半本海鲜各来一份。苏梦，你给我等着！哎呀，咱今天有这口福，还多亏这乡巴佬了。哈<笑>今天的饭菜非常可口，我提议我们敬婉莹一个。对，敬婉莹一杯。出来，出来。你好，您一共消费四十六万。什么？怎么会这么贵啊？哎呀，这还用说吗？这不明摆着，一定是苏梦点的那些海鲜贵了吗？对呀、啊。不过说的跟您没吃似的，夏婉莹，你不是苏大小姐吗？这个价格有什么好惊讶？苏梦，我傅家确实有钱，但是我们家的钱也不是大风刮来的。说这话，你不觉得惭愧吗？大小姐，您这边怎么支付？我来我自己家饭店吃饭，不用花钱，记我大哥账上。我大哥很宠我的。大哥，那就是我们副总了。啊，我也希望有一个高富帅的哥哥。羡慕不来了，这样的哥哥呀，人家有三个呢。<笑>不好意思，大小姐。他们店也不好进名，不然账目流水就不成。要不打白条？苏梦，你少在这阴阳怪气了。今天要没有婉莹，你能来这种地方吃饭，婉莹会差这点钱？刷卡，余额不足。怎么可能？肯定是你们机器有问题。没钱。就别来机器、啊。婉莹不是富士千金吗？怎么会这样？难道你真是的？给我闭嘴！你们一个个的都嘟囔什么呢？我今天就是出门太着急带错卡。苏梦，少在这里小人得志，信不信我一句话就让你滚出富士集团、啊？好啊，今天你要是能把我开了，这顿饭我请客。<笑>苏梦，你可真是会说大话。你也不看看，把你卖了的话，你值这个价吗？啊，苏梦，我告诉你，我可跟咱们公司的人事总监是老朋友了。我只要给他一个电话，分分钟钟就能够开除你，并且我保证你一毛钱补偿金都休想拿到，你信不信？就是。
，也不撒泡尿照着自己是个什么东西。主管，这种人在咱们部门只会碍到大小姐的眼。要打就赶紧的，别浪费大家时间。你。喂，老梁啊，我们公司不是今天来了个实习生叫苏梦吗？我感觉啊，这个人呢，工作态度不端正，这个人品能力也不怎么样嘛。不如你今天就给他走离职流程手续吧。你疯了还是你觉得我疯了？他你都敢开，你知不知道他是谁呀、啊？我告诉你啊，这事儿我不可能给你办。苏梦有什么背景？梁总监怎么这么护着他？他该不会跟梁总监有一腿吧？哦，我之前逛我们家高奢店的时候，就经常看到苏梦和店里的其他男客人纠缠不清啊。苏梦不会真上梁总监的床吧？人家梁总监可是有老婆孩子的人。瞎玩意儿，你再造谣，小心我告诉你。苏梦，我告诉你。我们部门绝对不会允许像你这种不正之风的存在。我现在就上报给副总，我让你在整个北城一份工作都找不着。知道害怕了吧？完了。副总，张主管，怎么回事？哦，哎，这个新来的实习生苏梦，工作态度不端正，呃，还处处为难大小姐。我对她做过背调，这个苏梦啊，一心想走捷径，靠身体上位，这种人咱们公司不能要啊。张主管，我看你是有眼不识金镶玉，做人呀、啊。还是得有点原则，副总，您这张主管，这种事情如果再发生一次，你还要你整个部门一起的担当。哎，副总，您放心，绝不会有下次。怎么回事？副总难道是怪我那大小姐在场受了委屈？嘿<笑>。抱歉，大小姐，是我的照顾不周，让您受委屈了。要不，今天这顿饭我我请。苏梦，今天我就大人不计小人过，你好自为之。哥。大哥，夏文英是不是欺负你？进来再说。好你个苏梦，被赶出了傅家，还惦记勾引傅锦城。小妹，昨晚到底怎么回事？他们要是帮着夏文欺负你，大哥给你做主。大哥，我只是觉得夏婉莹很奇怪。他这么铤而走险的冒充我，一定是有什么目的，背后有人给他撑腰。我明白什么意思，但是你不要这么委屈做人，你要记住，无论发生什么事情，大哥给你做主。嗯，放心吧，大哥。哎呦，咱复试第一爬姐来上班了。爬姐就是爬姐，都敢直接去总裁专用电梯接人。这本事没他那张厚脸皮，咱可真学不来。你们什么意思？苏梦，当了婊子就不要在这里贞节牌。你敢说你刚才没有坐总裁的电梯？我是坐的，那又代表什么？苏梦，什么叫总裁专用？我看你就是想勾引副总，你恶不恶心？就凭你这个乡巴佬，还想当我们婉莹的嫂子？我呸！苏梦，你也不看看自己，算了，什么都不行，疯了，疯了。
我这衣服可是高定，不能沾水的。哟，一件地摊货，他来装高定了。带你长长见识。这个可是圣罗克十九世纪正经八百的高奢古董手链。哇，这得多少钱？还好吧，不贵，也就三百块。圣罗克的东西我想都不敢想，更别说是古董了。妈妈送我的手链，这个呀。是阿姨给你的一点小心意，以后呢，和妞妞你们两个人好好相处。苏梦，看清楚，这就是现实。你和我这辈子都不会是在一个阶级。你说的对，我们永远都不在一个阶级上。吃午饭了啊！走，我手链不见了，你们有谁看见我的手链了吗？什么？穆贵的手链丢了？婉英，你千万不要着急，我们一定帮你找着。我记得刚刚苏梦一直盯着那个手链，会不会是他偷的？你好好搜搜他。对，抽一下。你凭什么翻我的包啊？别动。婉英，人在这儿。苏梦，你还说不是你偷的？怎么在我的包里？苏梦，你还说不是你偷的？怎么在我的包里？这个东西要不是你偷的，难道是他自己长腿跑到你包里去的？我现在不给你点教训，你还蹬鼻子上脸了是吧？就算是在我包里，凭什么证明就是我偷的？办公室里的监控一直开着，不信的话。可以调出来看。苏梦，技术部门可没空跟你在这瞎折腾。就是的，苏梦，你赶紧给婉莹下跪道歉。真是的，我都看不下去了。不行，这次我再也不能让大小姐受委屈了。苏梦，你好大的胆子啊！婉莹的东西你都敢偷，你现在赶紧收拾东西，给我走人。苏梦，你要是赖着不走的话，我就报警说你盗窃。这三百万的东西，够你进去和你爸、你奶奶团聚几十年了。害怕了吧？这就是你惹了不该惹的人的下场。拿不出证据，你们就想逼我走？你们一个个的喝酒火来欺负人是不是？苏梦，你可要搞清楚，婉莹是傅家的千金，这件事要是让总裁和他那些哥哥们知道，你的死相会很难堪的。我对你已经仁至义尽，你确定这东西是你的？笑死，苏梦，三百万的东西，不是婉莹的，还是你的？你可真是什么谎话都敢编！就是的，苏梦，赶紧给婉莹下跪道歉，让我跟她下跪，她也配？无论任何事情，假的，永远真不了。这个手链就是我，苏梦，你要是再敢这样胡搅蛮缠，我现在就叫保安把你给丢出去。苏梦，你现在倒是不偷了，改名抢了是吧？这个手链上有我的标记。苏梦，你是不是把大家都当傻子呀？就这几个数字，让你狂成这样。<笑>你确定这手链就是你的？当然，苏梦，我劝你还是乖乖打包走人吧，不要在这里哗众取宠。你们都不工作吗？在这吵什么？你看
，二少爷，这个苏梦他偷了婉婷的项链，还死鸭子嘴硬，你说是他自己的？哦，是吗？我记得圣罗克的物品编号都可以在官网上查到拥有者的目前的信息，查一下不就成？对，我问你啊，不能让婉婷给我一个。好。竟然真的是苏梦的，张主管啊，这件事我不想再看到第二次，否则你知道后果。少爷您放心，下次一定注意。哎呦，我的小姑奶奶，当时怎么搞的？这到底怎么回事？哦，我的手链。可能落厕所了，和他拿串了。哦，原来这样啊！苏梦，你这个穷光蛋，怎么买得起这么贵的手链？哦，不会，又是哪个公司的金主送你的吧？居然还好意思带出来，真是公然在公司站街呀、啊！你再敢造谣，撕烂你的嘴！我们又没说错，梁总监那么护着你。你敢说你跟他没有奸情？走啊，我们去找梁总监说清楚。苏梦，你还找个屁呀、啊？找，你是怎么搞的？自从你来到我们部门，我们部门就从来没有消停过。主管，夏婉莹对我职场霸凌的时候有消停过。我来这儿，只是为了好好工作。要是他们继续搞事，我绝不忍气吞声。什么？妈在家晕倒了，我这就去。哎，我今天是不会给你批假的，你今天必须给我坐在这里加班。主管，怎么，你是聋了还是病了？没听见我说的话吗？坐下，加班。主管，夏婉莹没妈，你也没妈吗？哎，你怎么说话呢你？好你个苏梦，等着，回头看我怎么收拾你！妈妈，你怎么样？我担心死你了。放心吧，妞妞，妈妈没事啊。妈妈好不容易把你找到了，怎么舍得生病呢？再说有你二哥呢，妈妈能有什么事儿？那我请几天假，好好在家陪陪你。<笑>好，我的小棉袄。<笑>妈妈。那你好好休息，哥，妈妈身体到底怎么样了？也没什么大问题。妈年轻的时候太拼了，再加上思念你成疾，现在上了点年纪，毛病就各种出来了。放心，有我在，没事的。好，那我就放心。大小姐，您放心，我绝对不会让苏梦在这个公司好过的。啊，呃，对了，这是咱们富氏集团的招标计划书，要不您亲自来负责？你也知道，我这个打字不太方便。这样吧，咱们呀就给苏梦一个机会，啊，让他弄完，我亲自去给他指导修改。哦，好，好，好的，好的。您放心，我这就去办。太好，只要帮高家拿下富士这单招标，我就能拿到一大笔钱。苏梦啊，这次的计划招标由你负责。你要是把它做好了，不仅能拿到奖金，还能拿到员工进入招标会的资格。你今天就好好加班，明天上班给我。我要是能靠自己获得参会资格。妈妈和哥哥们一定会很高兴。好的，我会努力的。啊，这个到底该怎么做呀、哎？怎么还不回家？大哥，快救救我！
做计划书呢，不会做。嗯，没事，大哥教你。苏梦，你还真是命好，不是富家的亲生女儿，但富家三兄弟还是这么宠你，凭什么？啊，终于做完了，都三点了。那你收拾完东西，直接去楼下找我。嗯，那我先去个洗手间。乖，不着急。太好了，还可以睡十分钟。哎，苏梦，帮我把报表做了。苏梦，哎，什么态度啊你？苏梦，你给我起来。招标计划书呢？我跟你说啊，你今天要是拿不出招标书，我们整个部门都会跟着挨罚的，你知道吗？就他这工作摆烂咸鱼的样子，肯定是没做。苏梦，你这回啊，就等着被开除吧。那可能会让你失望。我们要不要打个赌？如果我把招标书做完，你走人。嘿，你没事儿，主管，我跟他赌，这回我就好好给他一个教训。那怕是让你失望。我的文件呢？主管，一定是有人动了我的电脑。哼，谁喜欢动你的东西？就是，没做就说没做，别在这推卸责任、乱甩锅。苏梦，愿赌服输吧。你还是好好收拾收拾，去人事部办离职手续吧。那怕让你失望了，什么意思？啊？这段时间我见识到了你们一个个是什么样的德行，所以，我特意做了备份。居然写的还不错，不信，我不能让苏梦抢到大小姐的风头。嗯呃，那什么，那就先这样吧。你把那个计划书的署名改成婉莹，然后把文件发给我。我自己辛辛苦苦做的，为什么要改成他的名字？啊？你辛苦一点怎么了？哎，要不是婉莹这次推荐你，你连这次锻炼的机会都没有。怎么了？你不感恩他也就罢了，怎么还跟他计较起来？你怎么能是这样子的人呢？你就是啊，苏妈。你现在要做的就是给婉莹鞠躬感谢。嗯，这个是招标会员工入场邀请函
。主管，我觉得这个招标项目不错，适合和高家合作。您上报的时候啊，可以多推荐推荐。好的好的，您放心。<笑>夏婉莹，原来这才是你的目的。夏婉莹，我记得傅三少曾经说过，我们傅氏。永远都不跟高家合作，你这样做不就是在打富士的脸吗？哎，你懂什么呀？商人都是逐利的，我这么做也是为了富士的利益考虑。夏婉莹，我是不会让你得逞。我说你呀、啊，连这个入场函都没有，在这儿说什么大话呀？区区入场函还能拦得了我？夏婉莹。咱们走着瞧。对了，哥哥，我在公司的事儿，你不许和妈妈讲，我不想让她担心。妈妈，你身体怎么样了？有没有好一些？妈妈好多了。你在公司的事情啊，妈妈都听说了。我准备好好奖励一下我的宝贝女儿。这是我和大哥为你准备的。妈妈，只要你身体健健康康的，就是给妞妞最好的礼物。妞妞，你最近是不是特别辛苦？你看看，都有黑眼圈了。上级领导是不是欺负你了？嗯，没有，有大哥在，谁敢欺负我呀？刚刚才说呢，你在公司的事情我都知道了，实在是太过分了。我的宝贝女儿怎么可能让他们欺负呢？刘管家，妈妈，这是。这枚复试印章可以代表我决策复试所有文件合同。我要在招标会上向北城所有上流人物宣布，你是我的女儿，我看谁还敢欺负你。你要是不答应啊，妈妈就不养身体，亲自去上班了。我我答应，我答应。妈妈。我一定会守护好富士的尊严，不让高家得逞的。哇，这招标会场可真气派啊！那是当然，今天参加的可都是咱们北城排得上名号的集团企业。哇，那咱们能见到不少大人物呢。这些可都多亏了婉莹，咱们才有机会呀、啊、见见世面。是啊，哎，婉莹，你这项链好漂亮。我如果没记错的话，这应该是圣洛菲的红宝石，哇，这得几十万吧？哎，别碰坏了，三百多万呢。我好不容易问高珊珊借的，弄坏了，我可赔不起。万英，你这么贵的项链，你可得小心那个苏梦，她手脚不干净。都这个时间了，他还没来，说明他根本就没有本事来。就是。他一个城西来的村姑，哪里配来这么高级的地方？还能来咱们富士集团实习，那已经是祖坟冒青烟了，还想来这儿？做梦吧他！婉莹、嗯，要不咱们先进去？是啊，我们还不知道会场里面长什么样呢。行，走吧，我带你们进去。这车牌一看就是富士的车。婉莹，你可太有牌面了。高珊珊想的还挺周到，做戏做全，不愧是戏子。走吧，带你去看看我妈新给我准备的车。我去，宝格丽的高定，卡地亚的耳环，这包香奈儿最新限量款，全球只有十个。
，没见过世面。他这一身假货，你们都看不出来吗？啊，苏梦，别以为你这一身拼夕夕的东西，人家看不出来呀、啊。夏婉莹，今天丢人现眼的人，只会是你。<笑>我们拭目以待吧。哎，他怎么直接进去了？小姐，您的入场还是普通员工团，只能在废厂大厅范围内活动。没有眼力劲儿的东西，这位可是富家的千金大小姐。什么？明明刚才进去才……跟一个迎宾计较什么？我们先进去。其实啊，我妈本来想给我最高级别的邀请函，但是我觉得通过自己努力得到的东西更有意义。大小姐不愧是大小姐，这么有钱还这么努力。是啊，不像某些人，为了得到入场资格，不惜去勾引迎宾啊。哼，真是离了男人活不了，你一呵恶心。苏梦，不是自己的圈子就别硬融，赶紧滚回你的贫民窟去。夏婉莹，今天我们就看看滚出去的人到底是谁。啊，妈到了，好，马上去接她。婉莹，嗯，副总不是你哥吗？你躲什么？你懂什么？这叫避嫌。我到我自己家公司实习，不想太长。婉莹，你也太低调了，不低调就被拆穿了吗？苏梦，胡说八道什么呢？没什么。听说今天董事长要在招标会上公布自己丢失十六年的女儿，到时候你就从哪儿来的，滚回哪儿去。我我妈本来想高调的，但是我不在乎。你不在乎，那你在乎的是什么？你在乎的是高家能不能拿下项目。夏婉莹，我告诉你，只要有我在，你就别想。苏梦，你也太天真了吧！你的招标书早就被我送去高家，高家准备充分，理所当然，你是所有选择最优的。什么？你居然动了我的文件，夏婉莹。你可真够卑鄙！苏梦啊，你还是太天真了。认知里啊，只是走个形式而已。合作意向的合同啊，富士早就发给我们高家了。苏梦啊，人不狠，什么也得不到。学着点吧。高珊珊，你信不信？只要我反，你们的合同就会作废。苏梦，你少在这白日做梦了。你要是富家千金啊，还有资格说这种话。可是你呀、啊，只是贫民窟下水道的一只老鼠而已，你算个什么东西？那我们就拭目以待呗。苏梦，别以为傅之阳在片场搬过你，你就可以狐假虎威了。真是不知道天高地厚。高山山，夏婉莹狼狈为奸，窃取富氏的合同。到底是谁不知天高地厚？苏梦，你就是一个打工的，富士集团又不是你家的，你在这儿跳什么？你要是真有本事终止合同，我啊就代表高家跪地给你磕头道歉。好啊，高珊珊，这可是你说的，<笑>别到时候不认账。哎呦喂，说他胖，他还喘上了。<笑>我这儿有富士印章，这个印章代表董事长的决定。只要我拿这个印章，就可以否认掉你的合同。苏梦，你少在这胡说八道了，你都没有听说过。主管，你有听说过富士集团有这个富士印章吗？我在富士集团待了十几年，我怎么没听说集团有什么富士印章？你今天要是编造这个，可是要吃官司的。怎么什么东西都能混进这富士招标会啊？小姑娘，这又不是你该待的地方，赶紧回家去吧。对啊。赶紧走吧，走吧！你们都在这吵什么？杨总监
。这个苏梦硬是说咱们集团有个什么复试印章，并且可以代表董事长决策一些事情。你说他这不是在说笑话吗？哼，你这个层级不值得也很正常。吗？不过富士集团确实有这么一枚印章，我之前在副董事长那儿见过。难道这小姑娘手里拿的就是那个复试印章？苏梦，听到了吧？人家梁总监都说了，真正的印章啊，在董事长那儿。你好大的胆子，拿一个假印章，在这拿鸡毛当令箭，骗大家呢？这小姑娘怕是很难在北城混下去了。对呀，夏晚阳，你都没有见过这个印章，怎么就知道这是假的呢？哼，苏梦，你可真是不见棺材不掉泪啊！好，老梁，你检查检查他手里东西是真是假。年轻人就该给他点教训。苏小姐，没关系，梁总监，您尽管看。苏小姐手里这枚就是复试印章，没有任何问题。不可能！啊，这个人本身就和苏梦有不正当关系。他说的话不能信，知道你在说什么吗？有些人眼脏，看什么都脏。这个是真是假，戴上去就知道。苏梦，你敢毁坏富士的合同，这下没有人能帮你了。夏晚阳，一直无药可救的人是你。苏梦，我们高家跟富士合作是板上钉钉的事儿，我劝你呀、啊，不要多管闲事。我们高家想要对付你呀、啊，比捏死一只蚂蚁还容易。陈仁杰，你爸有急事找你。看到了吗？你高家的合同一下。珊珊，到底怎么回事？不是刚刚通知我们合同取消了，合约作废了。你爷已经急得住院了。闺女，爸爸已经把钱全部投进去了。你快想想办法，要不咱们高家完蛋了。我知道了，高珊珊。我们是不是打了个赌啊？那你现在就可以跪了，苏梦，你个贱人！高珊珊，这里是富士的地盘，我是你撒野的地方。傅志然，你们富士不得先给个说法吗？凭什么言而无信啊？说取消就取消了。我们高家虽然比不上你们傅家，但也不带你们欺负人的。高珊珊，我今天就让你死个明白。今天就让你死个明白！苏梦，你可真够天真的！你的项目书早就被我送去给高家了，高家准备充分，理所当然，这所有选择里最优的那个。什么？动了我的文件？夏晚阳，你可真够卑鄙！那可是太天真了，在这里啊，只是等着你一试而已。合作意向的可能。富士早就发给我们高家，你们高家这是不正当竞争，我们坚决不同意富士跟你们合作。不同意，不同意，对，坚决不同意，不同意，不同意，坚决不同意，坚决不同意。高家合作真的因为一本印章就这么凉了？婉音，你不是富家的大小姐吗？怎么这苏梦手里有富士印章啊？我怎么知道？婉音，你是富家千金，你怎么不早说啊？来帮我。公司的事情都是大哥在管。夏晚阳，假话无论说多少次，都不会变成真。我说的就是事实。苏梦，你这垂死挣扎吧！今天让高家受了这么大的委屈，你现在跪下来跟我道歉啊！高家还能留你个陈尸？否则啊，等副总来了，我肯定。你让谁跪下？万
欢迎，你大哥来了。苏梦，看来今天你要失望了。这北辰的天啊，姓傅。完了完了，总裁和董事长都来了。这次苏梦真的死定了。哼、嗯，那也是他活该。就是，他在办公室欺负婉言的次数还少。傅总，你们刚刚在外面说的话，我听得清清楚楚。副总，您误会了，这事不能怪高小姐和婉莹啊。张主管，我让你好好照顾小梅，就一而再再而三的讲，有人要拜托你吗？明天自己到人事部走流程。啊，啊，你要误会了，傅家千金莫大概怠慢。婉婉莹，您说是吗？不是苏梦，这个贱胚子。整天招惹针对婉莹，我我我教训过他好多次，他就是不长记性。是个什么东西，竟敢骂我的女儿！你是个什么东西，竟敢骂我的女儿？不可能啊，他只是个实习生啊！过来苏梦，好你个贱人！一开始来公司第一天就骑个破自行车装穷。夏婉莹，是你心术不正，在公司里冒充我的身份，我已经警告过你很多次，可是你就是不知悔改。夏婉莹，我们又见面。夫人，对不起，我真的知道错了，您饶了我。既然敢冒充小妹，这一次我们绝对不会饶了你。不是我，不是我，都是他们。我从来没有冒充过富家千金，我从来没有冒充过大小姐。是啊。你不过是默认了而已，有什么区别吗？你，你不是不加千金，那你成天给我摆什么架子？你个贱人，你害死我了！大小姐，哥哥有眼无知，冒犯了你，你大人不计小人过，你放过我吧。是啊，大小姐，我们都是迫于无奈讨好他，并不是存心针对您的。对啊，大小姐，是我们嘴长歪了，我们该死。大小姐，我知道您。人心地善良，你一定不会和我计较的，是吧？你，我妹的善良不是你不要脸的资本。做不出成绩，每天只在捧高彩礼，勾心斗角。杨总监，不对，把张主管带走，全部踩扁。不走，你放过我吧！我上有老下有小，我不能失业啊！我就你没有价值是吧？之前欺负我妹的时候，可曾想过她家人的感受？你哥哥的，现在知道后悔了，我认你妈很久了。我听志阳说，高家之前就欺负过我女儿。既然你们这么得寸进尺，那我就如你们所愿。景琛，林大，你什么意思啊？干什么？咱们高家已经彻底破产了。什么？我告诉你，家里的债，就算你卖着，你的事情要还掉。啊啊！你这是要把高家推上绝路啊？那是因为你们惹了不该惹的人。各位，今天我正式宣布，苏梦就是我傅延华寻找了十六年的，傅氏真正的千金。完了，这回傅家肯定不会放过我了。至于你夏婉莹，不知悔改，继续冒充，甚至出卖公司和谐机密，这已经构成了商业犯罪。来人，带走，送相关部门处理。不要，夫人，我真的知道错了。夫人，您饶了我。夫人，夫人，夫人，您饶了我。夫人，我真的知道错了。嗯、景琛。怎么了？奶奶会把刚刚新闻释放，他们现在四处找我们。我是不会认他们的，我的家人们只有妈妈和哥哥们。
衣服我帮您整理好。妈妈，好不好看？好看，我的妞妞啊，穿什么都好看。妈妈回家再给你编个头发啊。好。妈妈，我还没去找你们算账，你们反而自己送上门来了。这是牛牛吧？牛牛，我是你爸。<笑>大姑娘啊，长得这么好看，哎，这孩子跟爸都不亲了，小没有良心的啊！没你这个爸爸，一个土崽子，你做什么呢？曾涛。你还好意思来认女儿，根本不配为人父。傅延华，你这是有钱硬气了，敢跟你老公这么说话？你的女儿子早就离婚了。你，延华，你二婚嫁了个钻石王老五，你我肯定叫了你啊！哼，这个世界上最不靠谱的就是男人。曾涛，同一个火坑我不会再跳第二遍。要是再来打扰我们，你怪我不客气。哎呀，这个女人她太恶毒了！她把自己的老公、婆婆都送进去坐牢，我们想起来你，真是打了八辈子血霉啊！妞妞，跟奶奶走，别让你妈带坏了。我不会跟你们走，你们把我卖了十六年，我一辈子都不会原谅你，我恨你。妈妈，你走。卖小孩。真不是东西。儿子，看见妞妞穿那衣服没有？那傅烟华，他是真有钱呐、啊！别担心，傅烟华和那个小猪猪。苏爷说：“这个集团公司是傅延华的，他在超有钱吧？”这肯定的呀，又大户。你们两个干什么的？哎呀，你们董事长，他想去变脸啊！他，我儿子怎么就娶了这么个大户的女人呢？他带着我三个宝贝孙子不说，我一大把年纪了。还把我往监狱里送，说他是人吗？他，我一把老骨头，在里面折腾个整整十年呢。这说的是真的吗？咱董事长怎么会是这样的人？哎呀，你快别天真了！一个女人能爬到这种地位，哪有心思手软？<笑>傅艳华，给我滚出来！啊，你别以为你有几个臭钱，你就可以抹平以前的事情啊！不是就这样，是不是？出来！妈妈身体经不起他们折腾。我们谈谈吧。说吧，你们到底想要多少钱？妞妞呀，奶奶和爸爸只想要你。想拿我当筹码继续威胁妈妈？别装了，直说吧，你们到底想要多少钱？十个亿，外加市中心的一套房子，是不是还得再给你们配辆车呀？对呀、啊，嘿，不用太贵啊，两百万就行。嘿你们别太过分，想让你们消失，不一定非得用钱。小兔崽子啊！我告诉你，不管怎么说，你身上流的是我的血，你和你妈这辈子都逃不掉。怎么，你可真是白眼狼啊，连自己亲爹都不认？就是，哪有孩子记自己亲爹的仇的？你们俩这么大度，怎么，小时候你也被爹卖过？别真没扎你们身上，你们就觉不着疼。妞妞呀，你也得体谅一下我们，主要是当时吧，太穷了。养活你三个哥哥都很困难呢，哎呀，我们也是没有办法。没错，没错。再怎么说，我跟你奶奶是你最亲近的人，是吧？你,你看看你现在，见了我连爸都不喊一声，你有必要那么记仇我吗？想拿道德绑架我，别以为我不知道。当初我妈怀我的时候，你们知道我是女儿，就想把我打掉，是妈妈和哥哥们才把我保下来的。
，小兔崽子啊，怎么跟你爸说话了？让你知道知道，怎么跟你爹说话？走走走。知道知道，怎么跟你爹说话？我操！哥哥，小梅，有哥哥们在，我看谁敢欺负他。哎呀，大孙子呀，我是奶奶呀！哎呀，你们三个都来了，真好，这下我们老曾家呀，算是大团圆了。你们姓傅，早就不是你们曾家人了。我们哥们儿不知气，都是那个傅烟花。你说当年他走都算了，还把你们三个改名改姓都带走，真是歹毒。当年我们三个人是自愿跟妈走的，把你们送出去，也是我们自己做的主。我说你这当哥的怎么能带着弟弟这么说我跟你奶奶呢？她是我们的妹妹，卖她我就不要你了。小梅，我们走。我警告你们，如果你们再干这事儿。就不是送进去那么简单了，走吧。儿子，你算了吧，我们斗不过他们三个。都怪那个傅元华，肯定是在挑唆的妈，牛牛，牛牛，对不起，妈，让你担心了。没关系，你们平安回来就好啊。我有点累了，我想去休息一下。快去吧。长命锁呢？他长命锁呢？住手！八成是被他们捡走的。哎，我的长命锁是不是在你那儿？哟，你还知道主动给你家打电话呀？昨天你不是？挺能耐的嘛，赶紧把东西还给我，这是我妈送给我的。你妈就没教你求人该有个求人的样吗？说吧，到底怎么样才能把长命锁还给我？几百万，你这么看重这个东西，我开这个价啊，不搞吧？好，我答应。这就对了，果然姑娘都是当爹的贴心小妙。嘿嘿，早知道啊。我就应该让傅连华当年多生几个丫头，但是我要见到东西才能把钱给你，别想耍心眼。看你说的，我还能坑自己闺女不成？位置发你手机上，你带现金，当场交易。大哥，你让人定位我手机的位置，然后带人来救我。钱我给你带过来，我的长命锁呢？啊，那，你好。是你的亲生女儿，难道你一点亲情都不讲吗？咱不危及天诛地灭啊，闺女，你学着点吧。这下咱们有钱了，有钱了。才一百万，连养老都不够，而我们的傅延华那贱人多样的。你不这样做，怕天打雷劈吗？苏梦，我告诉你，你妈把我们送进去十年。这一百万就给我们打发了？你做梦吧你！只要你在我手里，我就把你要更多，更多。这是你和你妈欠我们的。亏我还给你放了希望，既然这样，就别怪了。
看来，过去的十年还没有让你们认识到自己的错。没事，这一次我让你们进去，永远都出不来。慢走，走，师傅，走。你这孩子，我绝不允许你再一个人去冒险。你要是真的有什么事，妈妈可怎么活？妈，放心，我再也不回来。娘娘，我们一家人永远在一起，再也不分开了，好吗？嗯。